下，轻舞弄影的步伐。一刹那，又抱琵琶伴着沙。上香，皇上，走。启禀皇上，微臣曹父护驾来迟，请皇上恕罪。何事如此惊慌？启禀皇上，微臣查到有火药在新安城流通，且刚有线人来报，这月老殿也有居心叵测之人，故意布设火药。臣护驾来迟，请陛下恕罪。火药。父皇，今日您与淑妃娘娘，以及儿臣与九弟夫妇，同时来到月老殿内。若火药被人安放至此，此事恐怕绝非巧合，想必定是有人意图谋反。既是如此，皇上还是快快回宫吧。韩妃不必惊慌，朕倒要看一看，何人如此胆大，敢在此捣乱？你那线人是否可靠？如若无故惊扰上驾，你这京兆尹府的职位，怕是不想要。曹父，皇上，这是何意啊？回皇上，这位就是月老殿的司使，方才一直在殿外，鬼鬼祟祟，神情异常。神，遵旨。我且问你，近日可有可疑之人来过月老殿？回大人话，今日只有，只有，快说。啊今日只有子王妃曾来过庙中。住口！胡说八道！子王妃是何等尊贵，岂容你在这里胡乱诬陷？呃，大人息怒啊！子王妃确实是在这里安排了什么，可微臣真的不知道那里面究竟是装了火药还是什么别的。李明月，他、他、他定是心生妒忌，想要炸死我！王爷，王爷！救我！哎，他不是早已知晓火药的事，为何惊讶至此？难道是演给李谦看的？父皇，请容儿臣让第五城先送书堂回府。父皇，此举怕是不妥。为何不妥？淄王虽护妻心切，但侧妃若是由第五城护送回淄王府，恐怕会走漏消息，届时。李明月畏罪潜逃，那便得不偿失了。那义陵王妃所言，此事该当如何呢？儿臣愿亲自护送侧妃回陵王府暂作休养，请父皇恩准。请父皇与九弟放心，我陵王府的护卫，定能护得九弟的侧妃周全。嗯、好，就依你之见，由你护送。是。儿臣告退。皇上，皇上，皇上，奴婢有罪，请皇上开恩。何罪之有？是，是奴婢帮王妃买的火药。可是，可是奴婢当时并不知道王妃是要用来杀人的呀。你是何人？回皇上的话，奴婢是淄王府的丫鬟，福儿。你敢为你所说负责任吗？奴婢所言句句属实。果然是李明月。父皇，若依刚才裴叔堂所言，定是李明月心生嫉妒。
，而欲谋害侧妃。幸亏此番及时查出端倪，否则，唯恐会误伤父皇。这实在是等同于谋逆的大罪。司使，王妃究竟将你所讲之物藏于何处？就藏在这香炉之中。父皇小心！皇上，皇上。父皇，儿臣即刻前往四王府，捉拿李明月，押回宫中，朕亲自审他。儿臣领旨。王兄且慢秦渊挖出来确认过，明明就是火药。这是哪儿啊？好难受。今日白赏在哪儿？可有人看着他？仍在府中，并无异样。今日之事，我总觉得有些蹊跷。何人？多谢司空公子出手相助，我与舒唐定当铭记终生。二位不必客气，我做这些也不过是为了我的好友，还有他南山的王妃。王爷和王妃的大恩，舒唐无以为报。裴小姐，时间紧迫，乔慧心定然会返回月老殿，快走吧。这就是你们所说的火药。
父皇，这些木雕鸳鸯和同心结，其实是民间用于祈求夫妻和顺的物件。不过从数量上来看，它是明月，不仅只为自己祈福，在这其中，还有为父皇、淑妃娘娘、王兄，还有王嫂一同祈福的物件。父皇明鉴，你那丫鬟的证词，即便李明月没有将火药安置于香炉内，也必是包藏祸心，将火药安置在了别处，否则，那火药去哪儿了？父皇，淑妃娘娘，微臣给皇上、淑妃娘娘请安。二乐，嗯，你怎么来了？您看这烟火了吗？这是我为父皇还有淑妃娘娘准备的惊喜，父皇可喜欢？非常喜欢。去落节时，这火树迎花，宛若七彩落英，点缀着盛景啊。启禀父皇。只因明月少年时曾游历各国，知晓如何制作竹梨花，康乐便在数日之前缠着我，帮他采买火药，只为制作这竹梨花。对对对，这竹梨花呀，就是我让九嫂教我一起做的。什么呀？分明是你在慈王妃的指导下指挥我去做。闭嘴。儿臣以为，今日种种，实在太过巧合，似乎有人故意诬陷王妃，请父皇明察。父皇明鉴，儿臣确有失职。哦，王兄难道自知有错，所以如此羞愧？启禀父皇，儿臣在送裴叔堂回府途中，他突然不知所踪。什么？是你护送了他？光天化日之下，一个大活人就这么失踪了吗？请父皇息怒。恐怕，恐怕此事不是失踪这么简单。那你说说。儿臣斗胆猜测，乃是有人蓄意劫持，其意何为？儿臣虽未可知，却觉此事。定与滋王脱不开干系。好啊，果然是九帝设计的周详计谋。是想一举将本王置于死地吗？敢问王兄，是本王今日要带父皇来此吗？是本王要来此查案吗？是本王。执意要陪书堂去你灵王府吗？如若不是，要说本王陷害，岂不可笑？更何况，本王还要问王兄和王嫂要人呢。如若侧妃找不回来，本王绝不会善罢甘休。皇上，是微臣查案有所疏漏，但这火药一事，灵王的确不知情啊！皇上，雪儿是臣妾的儿子，臣妾万万不会相信他会做出这样的事情。倘若他真有不轨之心，他也断不会让臣妾一同前来。父皇明鉴，若儿臣真的处心积虑设下火药，或想谋逆，或想陷害九王妃，那那些火药又是被何人置换成了这些物件？各种蹊跷，父皇细想便知。你闭嘴！灵王，无论如何，今日之事都是你搬弄是非
，无可狡辩。传朕的旨意，立刻全城搜查裴叔堂之下落。遵旨。曹父，革职发配。灵王李寻，从今天开始，在府中禁足，好好给朕闭门思过。这个不忠的丫鬟。杖毙！皇上饶命！皇上，拖下去。裴叔堂，是不是早就倒戈了？裴叔堂是人，不是工具，他自然。会有自己的想法，就如同今日种种，亦是你与王兄所为，误怨他人。想什么呢？惊无险，好在一切顺利。李寻生性多疑，他定会让秦渊再去检查香炉里的东西，故而本王不得已，只能让你冒险去埋真的火药。不如此，他们便不会上钩。只有等秦渊确认过了，再拿那些东西偷梁换柱，方可事成。总之。有王妃在，自然一切顺利。那你倒是说说，要是皇上再命你娶侧妃，你当如何？还要试探本王？那好，日后就算皇上再指婚，本王也宁死不从。你满意了吗？有什么可满意的？本王诚心感谢月朗赐缘，也愿生生世世与心爱之人不离不弃，难分难断，望月朗成全。若是日后我再胁迫王爷，王爷便将这羞死人的话再说与我听，不就好了？又是第五成，别的吩咐记不住，这种话倒是过而不忘了。明日我便替王爷罚他蹲马步，替王爷出了这口恶气。这第五成固然要罚，王妃你自己也逃不掉。为什么要罚我呀？因为只有本王自己向月老祈福，王妃你却没有，本王觉得亏了，你也要补上。嗯，那种话我不擅长。本王要听，快说。嗯，好吧，好吧。月老啊月老，我李明月，姻缘也有了，红线也绑得结实。其实不知该求些什么，不如，不如让王爷今夜一切都从了我，也不枉我独守空房多日。这些事需要麻烦月老吗？本王自会成全你
，今日一拜，大势已去。裴灵也因爱女失踪，而心愿本亡。慧心，本王实在是累了。本王只想与你白头偕老，就算当不成太子，也无妨。你放心，我定会好好待你，好不好？我杀父之仇未报，怎能善罢甘休？王英若灰心丧志，不愿帮我，那我自己报仇便好。本王怎么能忍心看你独自承担那么多痛苦？其实我早已无所求。如果时间在你眼里只是一道刻骨伤痛，本王宁可替你去背负一切，只求换你。重新展颜。不论何时，我定会与你一同承担，不负此生。王爷，灰心要走的路，并非坦途，注定艰险。这世上。我能依靠的，就只有王爷。若王爷是果真想好了，要与我一同承担，那慧心定会助王爷成就霸业，将李谦踩在脚下。将李谦踩在脚下。可我也一败涂地，还有一颗棋子就快来了。其实我最大的悲哀，皆是因为自己无法成为你爱的样子，却爱着你所有的样子。嗯，阿珍所逃之乡果然不俗啊！哎，这难道是安神乡，竟能让王爷大清早的犯困了？这祁南乡是提神的，他精神不济，又独自窃喜，定是昨晚有什么美事，让他无心安眠罢了。本王只是近来从未睡好，一时。稍要缓过来罢了。哼，王爷，你既然跟裴叔堂已经同床而寝数日，明月就没跟你闹一闹，怎么如此迅速就重温旧梦了？本王和裴叔堂只是逢场作戏，他为何要闹？哦，哼，看你这副理所当然的样子，恐怕你还没有领悟到令人后怕的关窍啊！后怕？你可知，你若真跟裴树堂有点什么，会有什么后果？火药啊！青云是想告诉你，明月对付负心之人最先想到的手段，竟是火药。的确与众不同，也让人后怕。本王定能把持得住。并不知为何后怕。哎，这世间男子又岂能同王爷这般有定力？如果万一有那么一二刻犯了迷糊。
错付了春宵，被正妻发觉，那可真是惹了大麻烦了。这世间女子，有千奇百怪的法子对付负心人，但大多男子也有千奇百怪的法子安抚了结。有人觉得麻烦，也有人喜好这枫叶中周旋的乐趣。阿珍，你所言好似……在其中周旋过一般啊，正是。啊，我一直认为你不近女色，怎么此刻倒像一个风月高手？为何我就不近女色？难道我就活该心里只有你们两个大男人？只不过他们与我皆为过客，而我亦是他们的过客。哟，本王自以为了解你，此时却好像……从未好好认识过你，你懂你面前的这个我，还嫌不够？莫非是要我对你如同红颜知己一般？那你可负过谁？又可曾被何人所负？繁星璀璨，我自会欣赏他们各自的闪耀，何须去记那些俗名呢？繁星，竟如此之多，你就别起旁的心思了。康乐是公主，今后断无人敢往你府上送妾室的。你可饶了我吧！康乐若真赖上我了，哼，一招抓我个行差踏错，除了我九族，我可真惹不起。罢了罢了，还是老实一点为好。王爷，刚收到宫里消息，说皇上大寿，西越国拜寿使团已在路上。由西岳太子带队，徐王爷出城迎接。西岳太子，是，二王子凯尔比，如今是西岳的太子。啊，知道了，明月也会很高兴的。除西岳太子外，还有一人要来。云四，是。这刚送走了一个，如今又来了一个。哎，他回西岳后，便请缨带兵平定周边小国，还迎击了几次南路的挑衅，战功赫赫。如今已是西岳铁骑最高统帅，此次是光明正大而来。王妃一人无法安枕，特地来接王爷回去休息。这话本王对你说过。对，也是在这儿。是，是在这儿。他给你退秋千是说的。好端端的，怎么说起这些？他要回来了，与你二哥一起。我也想二哥和云四了，他们何时到？住多久啊？你想，他们，嗯，就如此高兴，现在连本王都不避讳了。<笑>二哥和云四，只是我家乡的故人，难得相见，自然高兴。为何要避讳王爷？我已全然放下了，即便再见他，也是见一位故友，无需避讳。若我此时遮遮掩掩，不敢见，那王爷才需要担心。
说的有理，也许是本王多虑了。王爷，那王爷现在肯陪本王妃安枕了吧？越来越没礼数了。<笑>看我今天怎么好好教训你！嘿<笑>。王王妃，谭丽，嗯，吩咐仆役将王府的大门也给擦一下。好。还有这些窗台，也要仔细擦干净。好，是非。哎、是非，你怎么在这儿？你想不想我呀？哎，公主，您这是干嘛？王爷不是说让您在此等候二王子吗？喂，带着是非出去溜一圈，许久没有见他了，不会耽误见二哥的。啊啊啊、公主，是非，你怎么了？公主，你这是去哪儿啊？是非，是非，快停下！云四，你是非失控，是因为你吧？这个，给你。新娘的头冠，你这是？我是想告诉你，不管你和李谦发生了什么，在我心里。你永远是那个艾麦拉，永远是那个我想相伴终生的女人。这头冠真好看，云丝，我希望。日后你能将它戴在一个真心爱你的女子头上。你可知道，自从上次我回了西岳，我就专挑那些最凶险、没人肯去的战场，拼了命的打这个杀敌，拼了命的往上爬。若你当初是因害怕伤及西岳和北轩的关系而选择了李谦，那我现在可以跟你保证，不管你再做什么选择。西岳的兵力足以抵抗北轩，况且，以我目前在西岳军中的威望，就算是西岳王，也不敢拿我如何。玉，玉，王爷，您总算回来了。怎么了？王妃被是非马带走了。哪来的是非马？又怎能带走他？这。奴婢也不知道，奴婢只是看到那是非马似乎不受王妃的控制，带着王妃冲了出去。云四在到新安城之前就消失了，我想定是他的安排。怪我，竟然丝毫没有察觉到。二王子，你说云四他会如何待明月？我不知道。以云四的性子，要强行掳走明月也不是不可能，我们得赶紧去找。他晚了就来不及了。第五城，在，你马上去找林大人，让他封锁所有城门，然后回府待命。一旦王妃回来，所有人都不允许带她走。是。王爷，你对新安城熟悉，你往城中去找，我沿着城边去找。王爷，你放心，若找到云思，本王定会扒了他的皮。好，本王去明月经常去的集市找，现在就出发，走。嗯。撤！撤！你误会了，我当初的选择不是为了别的
，只是为了我自己。我是真心爱上了李倩。云四，再见到你，我真的很高兴。我是真心把你当成我的好兄弟。我用一生一世，不要做好兄弟。写你的名字，望着暮色余晖，流转心思。我知道你气我。但我希望你冷静之后，我们能再好好谈一谈。我会在子王府里等着你来做客。我现在信了，只要李谦不死，恩白老就不会回头。既然如此。那全部都是。